太太，阿根，你这蹲的是什么？太太，这是我专门叮嘱厨房炖的牛尾汤，是专门给少爷的，对少爷有好处。还是阿根想的周到，拿进去吧。太太，这汤啊，你得亲自给少爷，看着他喝下去，这样。才能不辜负这良辰吉日，还有您盼孙心切的心境了、啊。哦，那好吧，你就放心吧。小青。啊、哦，娘。你看，放桌子上吧。我亲自给你把汤送来了，来，趁着喝一点，我要看着你喝。娘，还是让我来喂少爷吧。好啊，早一点喂少卿喝了，早一点休息。娘，您先回去歇着吧。放心，我会喂少爷喝的。翠芬，一定要看着少卿喝下去。嗯。少卿，要听话啊自己，我心里都知道，你是被迫嫁进唐府，又被迫嫁给我这个病秧子。其实，你完全没必要这样做，我是不会。不，少爷，您是个大好人，我知道，就算我不在堂里放药，你也不会对我做什么的。可是，我不能不这样做。那你知道我不会把你怎么样，那为什么还让我喝安神药？我，你是不是有什么事情？你要有什么可以告诉我，也许我能帮到你。少爷，我起叫！孩子他爹是谁？是我唯一的机会，可是我不能。你不该把这一切告诉我
你就应该让我喝了安神药，一觉睡到天亮，神不知鬼不觉，这孩子将来也能成为唐家的继承人。少爷，我不想欺骗您，我也不想继承唐家的家产。嫁进唐家以后，我逃过，我也想过去死，可是都没成。最后，为了孩子。我选择了偷生，可是要是我利用您来苟且偷生，我还算是人吗？如果这件事让娘知道了，你知道后果吗？那是要陈塘的。我知道，少爷，我把实话都告诉你。我就没想活，我早就下好了死的决心。但就算死，我也要死得坦坦荡荡。翠芬，你能如此坦然的告诉我这一切，我真的很感动。你是个善良的好姑娘，我这一辈子做错了很多事，不能再错了。我已经害了你，不能给你快乐，不能给你幸福，我不能再害了这个孩子。孩子是无辜的，这孩子是我唐少卿的，我会用我的爱心把他抚养大。少爷，你可以把我当成你的哥哥，我会一直保护你。孩子，他是我们唐家的一员。少爷，谢谢你，谢谢你。走吧出什么事了？这时辰已经到了，怎么还不来？二少奶奶，二少奶奶。
就是让他死，我不知道他看见了多少，我要封住他的口。啊啊！哎呀，哎呀！夫人，反正密室还得有人看着，为了杜绝下一个人发现，还不如留着他呢。说什么呢？要封住他的嘴，不一定要他死啊。您等着。小龙，乖啊，听话，把嘴张开，嗯，这儿脸啊，仰一点。喝了吧，嗯，放着吧，我吃不下。哦，少爷，少爷，您在想什么呀？是想寒烟吗？你怎么知道的？我进唐家这么久了，多少也听说了些。少爷，我知道您的心思，您去找找他们母子吧。一个女人带着个孩子，他们的生活一定很艰难。翠芬啊，你真是个善良的姑娘。少爷，我能感觉到，你们是真心相爱的，但是又不能厮守在一起。我理解您的心情。谢谢，谢谢你，翠芬，没人这样理解过我。翠芬，虽然我的爱全部给了韩烟。但只要我唐少卿活着，我就一
定会对你好。韩烟，房子住的还舒服吧？房东先生，拿房租来。我，你不会告诉我你又没钱付房租吧？我们家一家老小可都指望这点房租吃饭呢。我知道，我知道，房东先生，您心情好，再宽限我几日，等我把这批活干完了，卖了就有钱了。宽限你几日？我已经宽限你两个月了。我知道是我的错，本来钱我都凑齐了，可不巧前几日儿子生病，看病花光了我所有的钱。您放心，我一定会抓紧干活的。您再给我几日时间，我一定会把钱凑齐的。得了得了，有钱住房，没钱滚蛋！哎哎哎哎，房东先生，我求求您了，我们孤儿寡母的实在无处可去呀、啊。给我滚！房东先生，我求求您了。给我走，走！啊啊啊！给我滚，给我滚！房东先生，我求求你了，你把这些东西拿走，你让我母子俩怎么活呀？靠什么生活？我看你长得挺水灵的，不如去卖呀！哈哈哈哈给我滚，给我滚，走！我该怎么办？我该怎么办？我该怎么办？来，来，进来。你这小人长得不错啊！美女，咱们有缘啊！跟哥哥走吧。包女吃香的喝辣的啊！包女，两位大哥，我求求你们，你放过我们！住手！光天化日之下，竟敢欺辱民女！你算什么东西？我我，妈坏蛋！滚！你给我等着，等着！姑娘，别怕，这个你先拿着用，啊！谢谢好汉。谢谢好汉相助。韩烟，真的是韩烟，是我呀，韩烟。你们放心，我一定会把妹妹找回来的。你让哥找的好苦。
没人要你的狗命，把你们刚才抢寒烟的东西还回去。至于他欠你们的房租，我会想办法的。你以后要是都敢再敢欺负寒烟，别怪我不客气。不不，不会了，不不会了，不会了。哥哥，你别忙了，咱们兄妹俩坐下来说说话。啊，不忙。哎，阿燕啊，这么多年了，你让哥找的好苦啊。这些年，你是不是吃了不少的苦？哥，都过去了。我们兄妹两娘见面，已经是老天有眼了。哥，你脸上那么大的疤，告诉我，你吃的苦肯定比我多。都过去了，我不提他了。哥能找到你，对咱爹咱妈。叔别怕啊，不怕啊，娘和舅舅都在这儿，再也没有人欺负我们了，别怕啊。韩燕，这孩子是你的，孩子他爹呢？他爹，他爹已经死了。死，死死了？哥。我此生已别无他求，只想一心一意的把学初养大成人。韩燕，你放心，有哥在，别怕。夫人，你怎么现在才来？啊、二少奶奶不舒服，快去看看，是不是有喜了？哦，怪不得姚母今天早上一出门，就看到紫气东来，喜鹊闹眉。我看十有八九。你还没搭脉，怎么知道？来，啊、快给搭个脉。好、啊。啊夫人，恭喜了！正如你所料，二少奶奶的确是有喜了。这是真的？啊，真的。姚先生，那你再看看，是男孩还是女孩？啊，不用看了。二少奶奶正值豆蔻，少爷也以元气回升，再加上二少奶奶脉象极有力呀、啊，凭在下的经验来看嘛。多半是孙少爷无疑。恭喜太太，恭喜少爷！哎呀，感谢菩萨保佑，感谢唐家的列祖列宗。小蕊，哎，从今天起，你就过来服侍二少奶奶。如果有半点差错，我唯你是位。哦，对了，翠芬，你缺什么，想要什么，你就尽管说。只要你能够太太平平、健健康康的把我们唐家的后代生下来，你要什么，我都答应你。我想，我想去庙里烧香还愿。什么？还上了？姚先生说，从脉象上看，还是个小少爷。就这么一次圆房，就怀上了，我不信。翠芬，翠芬，你终于来了，我还以为你不来了呢。瑞婷
怎么了？我来是要告诉你，你死心吧，我们走不了了。为什么？要是我们走了，我爹怎么办？素贞怎么办？翠芬，这个问题我们已经讨论过了，难道你还要让我再说一次吗？面对现实吧，现在我是唐家的少奶奶，你是素贞的丈夫，素贞还救过我一次。如果我们就这样走了，我的良心一辈子都会不安的。瑞婷，你想过吗？这样我们能幸福吗？可是翠芬，你也知道，我和素贞之间一点感情都没有。如果我们勉强的捆在一起，她肯定也不幸福，我也不幸福。这样你的良心就能安宁了吗？那我能怎么办呢？如果我们现在就这样走了。唐家的人是不会放过我爹的，我们不能这样自私。还有素贞，你让他怎么办？还有李叔，我怎么对得起你们李家？你为这个想，为那个想，你恰恰没有想过我们自己。我和你彼此深深的相爱，又不能在一起，难道你不明白这种感受吗？再说现在，你又怀了我的孩子，如果让唐府知道了，这个孩子不是他们的，你觉得你的命还有孩子的命能保得住吗？所以翠芬，什么都不要再说了。这次就算是为了孩子，我们也必须要走。正是为了这个孩子，我们更加的不能走。就算是逃到天边，唐家的人也会把我抓回来的，因为他们相信，我怀的孩子是唐少爷的骨肉，是唐家的长孙。翠芬，你和唐少爷？不，瑞婷，我和少爷聊了一夜。我把所有的事情都告诉他了。什么？你都告诉他了？少爷是个大好人，我不能欺骗他了。那我们怎么办？尤其是你。如果是这样，你就更不能在唐家待了。走，我们走。不，少爷他包容了一切，他告诉所有人，这个孩子是他的。你说什么？李瑞婷，素贞，素贞，你怎么来了？素贞，素贞，你不配叫我。素贞，你听我说，你别解释了。你现在已经是唐家的少奶奶，为什么还不放瑞婷？我们俩从小一起长大，亲如姐妹。瑞婷现在是我的男人，你这样做，你对得起我吗？要不是今天看见瑞婷偷偷摸摸的收拾行李，我也不会跟到这儿。你们俩现在已经怕是远走高飞了。素贞，我们不会走的。我来见瑞婷，就是要跟她说清楚的。算了，你把你这些谎言说给你自己听吧。我真傻，我还拼了命的救过你一次，你就这么回报我吗？素贞，你冷静点。你以为我用我的真情能换来你的感情？我现在知道我错了，我太天真了。可你真心这么久，你当我碰我都不碰我一下。你既然娶了我，为什么还要想着他？你当我是什么呀？啊！素贞，从一开始你就知道，我心里只有翠芬。我，我真的不想伤害你。你们俩，你们俩也不会有好结果的。素贞，翠芬，玉婷，素贞说的对，我们太自私了。原谅我，我们不能再见面了。不，翠芬，不要这样。你知道没有你，我活不下去，我会疯的。再说，再说，现在我们也有了孩子，你让我怎么可能不跟你见面？你放心吧，我会好好的把我们的孩子抚养长大的。可是我们不能再见面了，来生有缘，我们再在一起。春风。
想要的生活，只有我走了，我们才能真正的解脱。王仁庭，你不要走，不要走，也是我走，仁庭。小三，你别再傻了。我对不起，对不起，我也对不起你，因为这一切都是我造成的。做这种傻事了，瑞婷，对不起，你原谅我，我不是故意要这么做的，我是害怕以后没有你的日子，我真的不知道该怎么过，你原谅我，你别认下我。你跟翠芬的事儿我都不管了，你们做什么我都不管了，只要你别离开我，别扔下我。老铁，为什么这么折磨？
我的大少奶奶。哟，怎么了？你还来我这里干什么？你不是被那狐狸精给迷住了吗？你去找他呀！哎呀，伯君的为人，您还不了解吗？哼。人心隔肚皮，谁知道谁心里在想什么？哦，你还为那个姓马的怀孕的事儿生我的气呢？你看着我的眼睛，啊、老实的跟我说，你确实没有事儿瞒着我。伯君保证，绝对没有任何事情。瞒着大少奶奶，嗯，真的。算了，我也不问你了。我就是不信，他怀的是少爷的种。等我查出那个野种的来历，我再跟你算账。连我都不认识啊！说出来怕吓着，给大爷让路。我去去去去去走走走走走！我告诉你啊，别一大早找不自在，听见没？哎，你个狗奴才！你睁开眼看看我是谁？你们家二少奶奶她爹，亲爹。二少奶奶的爹？<笑>不是你开什么玩笑啊？我们二少奶奶爹早死了，滚滚滚滚滚滚！你你你小子敢咒我是吧？啊，你你咒我死是吧？你咒我死是吧？敢咒我你就敢咒我你就咒我！行行行，我不走了，我不走了，把你二奶奶叫出来，让她看怎么收拾你们。大少奶奶，这怎么回事啊？吵吵闹闹的，来了个疯子，自称是二少奶奶的爹，在门口耍混呢，说什么今天见不着二少奶奶，他还不走了。二少奶奶的爹不是早死了吗？怎么又冒出个爹来啊？这唱的是哪出戏啊？说的就是啊，大少奶奶，这里边肯定有事儿。行了，我知道了，你去吧。哎。我就不不不走了！你来这儿干什么？翠芬，哎呀，哎呀，我的好闺女啊！哎呀，爹想你啊！自从我嫁进唐府的那一天，我就没有爹了。翠芬，你说话别那么绝情啊！你看，你娘死的早，爹是。一把屎一把尿都把你拉扯大，我容易啊！你有什么事儿？快说！没事，就是看看你，来看看你。没什么事儿，就赶紧走吧。哎哎哎哎哎！啊啊对，那个，你看，我知道，那个你又洗了，这不，爹给你抓来两只鸡，补补。谁稀罕你的鸡啊？我在唐府有吃不完的山珍海味。翠芬，翠芬，你，哎呀，翠芬，哎，翠芬，你看，哎呀，我知道你在唐家要风得风，要雨得雨，你得宠着来，爹咋不知道？你，所以你就来了。我受苦受难的时候，怎么见不着你的影儿？现在我日子过好点了，你就来了。翠芬，你你这说的啥话？你爹这不来看你了吗？废话少说，你来找我不会就为了送两只鸡？哎呀
，爹求你了，反正爹来了，你你你你看着办，看着办了。我知道，我知道为啥恨了，还不是因为那个小白脸儿。小白脸。